एक्सरसाइज नंबर फिफ्टी नाइन रेडी स्टार्ट डिस्पाइट द लास्ट अपॉर्चुनिटी ग्रांटेड टू द पेटिशनर टू फाइल रिस्पॉन्स टू द एफिडेविट ऑफ रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्स हैज बीन फाइल्ड कॉन्सिक्वेंटली द राइट ऑफ द पेटिशनर टू फाइल द रिस्पॉन्स टू द एफिडेविट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट डेटेड ट्वेल्थ ऑक्टोबर टू थाउजंड नाइन इज क्लोज्ड द पेटिशनर हैज चैलेंज्ड द ऑर्डर डेटेड फर्स्ट नोवेम्बर टू थाउजंड सिक्स इन ओ ए नंबर थ्री नाइन नाइन ऑफ टू थाउजंड सिक्स पास्ड बाय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल प्रिंसिपल बेंच इन प्रभु दयाल वर्सेस सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड अदर डिक्लाइनिंग द प्ली ऑफ द पेटिशनर टू ग्रांट हिम प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टंट पेंटर एंड अलोविंग द पेटिशनर टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन टू द रिस्पोंडेंट फॉर ग्रांट ऑफ बेनिफिट अंडर द ए सी पी स्कीम द पेटिशनर हैज क्लेम्ड प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टंट पेंटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ बेल्डार विथ इफेक्ट फ्रॉम नाइनटीन एटी एट एंड हैज ऑल्सो क्लेम्ड प्रमोशन टू द नेक्स्ट पोस्ट ऑफ पेंटर फ्रॉम असिस्टंट पेंटर अकॉर्डिंग टू द पेटिशनर इन नाइनटीन एटी एट डी पी सी हैड रिकमेंडेड impaneling him for promotion to the post of assistant painter his grievance is that despite impanelment in 1988 he has not been promoted the petitioner asserted that in 1993 the superintending engineer c p w d had asked the executive engineer to furnish information regarding the employees who were qualified for promotion to the post of assistant painter and the name of the petitioner was not furnished the petitioner's plea is that he has not been promoted and the post of assistant painter has been abolished by order dated 9th september 2003 after the abolition of the post of assistant painter the petitioner has sought promotion to the set post from 1988 on the ground that he was impaneled for promotion in 1988 the claim of the petitioner for promotion since 1988 was opposed by the respondents contending inter alia that though the petitioner was found fit for promotion to the post of assistant painter however since the post has been abolished he is not entitled for promotion the respondents also raised the plea about the limitation and opposed the application of the petitioner for condonation of delay in filing the petitioner it was contended that no good and sufficient cause has been shown by the petitioner for condonation of delay in filing the petition seeking promotion since 1988 this has not been disputed that the petition was filed by the petitioner on 31st january 2006 seeking promotion from the year 1988 the ground agitated by the petitioner seeking 
condonation of delay was that he is not much educated and therefore he could not take appropriate legal administrative actions for redressal of his grievances